министр обороны Турции выступил с обвинениями в адрес коллегии из США. Министр обороны Турецкой Республики выступил с обвинениями в адрес Патрика Шанахана, исполняющего на данный момент обязанности главы Пентагона. Причиной гнева турецкого министра стало письмо, посвященное покупке Анкары российской системы С-400. Письмо исполняющее обязанности главы Министерства обороны США Патрика Шанахана, адресованное турецким властям, вызвало возмущение Анкары. Министр Хулус Якар, возглавляющий военное ведомство страны, отметил, что письмо выдержано не в духе союзничества. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу. По словам турецкого чиновника, Анкара готовит ответ Вашингтону и не оставит заявление Шанхана без последствий. Также Акар отметил, что вскоре встретится с главой Пентагона в Брюсселе. Визит в штаб-квартиру НАТО намечен на июль. Вашингтон готов исключить Анкару из программы F-35. Письмо, составленное Шанаханом в адрес турецких союзников, касается сделки по С-400. В нем отмечено что Вашингтон готов полностью прекратить сотрудничество с Турцией по программе F-35 в том случае, если Анкара не отступит от своего решения по приобретению зенитно-ракетных комплексов российского производства С-400 «Триумф». Вашингтон ставит своему союзнику по НАТО ультиматум поменять позицию по С-400 до 31 июля. Если до этого срока Турция не откажется от российских комплексов ПВО, решение по малозаметным истребителям пятого поколения вступит в силу. В документы, отправленном турецким партнерам, Патрик Шанхан отмечает, что приобретение С-400 сделает Турцию чрезмерно зависимой от Москвы в стратегической и экономической сферах. Кроме того, приобретение может ослабить потенциал чрезвычайно сильной турецкой оборонной промышленности. Разрыв партнерских отношений, налаженных Турцией и США в рамках работы над программой JSFF-35 может сильно ударить как по оборонной промышленности турецкой стороны, так и по поставкам комплектующих для истребителей в США. Один из концептов турецкого истребителя пятого поколения. Кроме того, турецкая сторона не исключает покупки истребителя пятого поколения где-то еще. Поскольку стран, обладающих соответствующими технологиями, не так много, Анкара неприкрыто намекает на Россию и Китай. Плановая поставка ЗРК С-400 «Триумф» турецким вооруженным силам запланирована на июль. Турция приобретает 4 дивизиона данных систем ПВО, сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов. Будущие расчеты С-400 уже проходят обучение в России.